Hi, hi. How are you? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? I'm fine. Excellent. We have very, very hot weather today. Right? Hopefully it rains later on. Let's see, we're hmm, eight. Nice, nice. One. Let's see. Mm, very good. Very good, very good. I see you have been working. Nice, nice, nice. Okay, well, tell me present as I call you. Carlos Alfredo? Yes, uh -huh. Cecilia? Yes, sí. Laritza? Claudia Ibum? Present teacher. <coughs> Daniel Eduardo? Daniel? Erika Joana. Present teacher. Isaías. Present Miss. Iván del Cid. Iván. Elena Elvira. No, Ivet Elvira. Ya le cambié. Yes. <laughs> Present teacher. Ya me cambié el nombre. <laughs> new name. New name for you. Jonathan. <laughs> Present teacher. Okay. Jorge Alberto. Present teacher. Ahí le escribí en el chat. Hoy estaré solo de oyente. No en sí. Vaya, Jorge. No en febrero. Ok. Juan Antonio. Oh. Juan, Juan. No, Juan. Oh, so sorry. Espero que se mejore prontito. Juan Antonio, no día. Karen. Karen, Karen. Luis Enrique. Eh, present, Miss. Okay. De camino, Luis Enrique. No, ya en mi casa. Ah, bueno. Llegando. Just oh. on time. Ok, ok. Manuel Antonio. Presentation. Nice. Rosy. Nice. Sandra Elizabeth. Silvia Estela. Presentation. Yo voy en camino. Ok. Silvia Inés. Presentation. Nice. A ver, los que no me dijeron present, vamos a ver si ya se conectaron. Cecilia del Carmen. Clarixa. Daniel. Present teacher. Y Van del Cid. Juan Antonio. Karen. Rosibel. Sandra. Bueno, ok. Ready, ready to begin? Yes. Ready? Mm -hmm. Ready, ready. Yes. Mm -hmm. Ok. 
going with. Let's start. Remember yesterday we were talking about a could as a model, right? Model could. The day before we were talking about should. Today we're going to move a little bit and we are going to use a conditional, conditional type V rule. That is the, we could say the friendliest conditional that we have and the easiest one, right? Somehow we can say it's the easiest conditional. Okay, well. Uh, the conference number 18 today, that means we finish in a couple days, right? And the topic is how to use if and when to join clauses. How to use if and when. By the end of this class, participants will be able to use when and if clauses, okay? So you will see how we make sentences using these two clauses. I will see. Okay, now we are more. Good. Hi, teacher. Hi. Bueno, checking yesterday's topic. Remember we use uh, could when we want to express possibility. That is among all the meanings that we can give to could. One of them is to express possibility. Uh, what other models do we use to express possibility? Vamos a ver. May and can. May, uh, may and might. Might. May and might. Also can, yes, you use can, but we when we're talking about formality, we use may. And we want to be formal and polite, we use could, right? So we use it to ask for permission and we use it to talk about possibility, right? So. Mm, what is possible for you to do? Then you say, well, you could, you could get a taxi. You could travel by bus. You could get, um, tell me, Ceci. Hello, Miss. Hi. Hi. Ya paso lista. Yes. Ya le vamos a poner a usted y a Rosy. Thanks, Miss. A ver, señorita Ceci. Y Rosy. ¿Quién más ha llegado después de que pase lista? Sandra. Sandra. Hi, Sandra. Va, ahí está. Juan Antonio, Karen, no, ¿verdad? Ceci. Clarixa Ramos, ahorita. Clarixa, Clarixa. Aquí. Ok. Sí, sí. Ceci, no se me vaya a dormir, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. <risa> Ceci, chichero, hoy no es viernes. El viernes, el viernes le voy a dar permiso de que se duerma desde las ocho. Hoy. <risa> Qué esperanza que está hasta el viernes. Pero el viernes sí le voy a dar permiso. Sí, las dos horas tiene permiso de dormirse hoy. <risa> Vaya. Ok. So, we were talking about possibility. Um, so, if we want to express possibility and you want to be very formal and you want to be polite, we can say you use could or you can use may, right? May and could are the most formal ones. 
Now, check. We continue talking about permissions, but um, remember yesterday we were talking about how often you ask for permission and what is the process that you follow when you want to ask for permission, right? Today is, a, we have two more questions, like where do you usually request a permission form? So you're going to be absent, you know, you have to complete a form. Uh -huh, but where do I get that form? And also, I, that form has to be signed by somebody. Who? Who is that person who has to sign my form? Who? Uh -huh. Who is it? The boss. The boss. Okay. The boss. The, boss. the supervisor. The supervisor of the area? Yes. Okay. Okay. No, the manager. Uh, well, in, in my case, I have... Um, but immediately boss, but other other co-workers have a uh, other super uh, supervisor and uh, a boss too. So who signs the supervisor or the other boss? Supervisor. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Now, where do you usually request the form? Mm -hmm. Where do you request the permission form? In the human resources department? In the supervisor's mm -hmm. office? Where? Get anybody in charge of giving the, the forms or collecting the forms? Who? Who's that person and where is it? In my case, in my boss, and uh, she sent to the human resource the form. Okay. 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 Mm -hmm. Nice. Now let's move to the conversation, check this. Remember we said we are using, we are using if and we are using when, right? These are the, the two words that we are going to be using. We're talking about conditional type zero. That's zero condition. I check the structure. When a worker, well, what does your boss do when a ball when a worker doesn't come to work? If someone doesn't come, see if doesn't present, right? If someone doesn't come, my boss. Aquí necesitamos una S, porque es tercera persona, no singular. Cosa que no nos extraña, que se la hayan comido. Bueno, when, uh, if someone doesn't come, my boss calls him or her. Okay? Remember to add the S. If someone doesn't come, my boss calls him or her. But it's supposed, it is supposed that you have to call your boss and tell him you can let him know you will be absent. No, be absent and wait for him to call. Well, when the person returns, he or she receives a notification or warning. Check when the person returns, present right? he or she receives a notification or warning. If you see your boss, if see present, 
If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Explain present present. Okay. What does your boss do present when a worker doesn't come? Okay, so we're talking about present present. We're going to be talking about that later on. Okay, let's read the conversation right now. Hi, Annie. How is it going? Hello, Brad. I'm fine, and you? Mm, I'm okay, thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss calls him or her, and when he or she returns, or when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will. Okay, let's listen to it one more time. Now, I'm going to be Brad, and you all are Annie. Okay? I'm Brad Duran. Okay. <laughs> So, hi, Annie. How is it going? <coughs> Hello, Brian. I am fine. And you? I'm okay, thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, well if, if someone, someone doesn't, doesn't come, doesn't come my, my boss calls, calls him, him or, or her. her. And when, when the person the returns, person he or she receives a, a notification, notification or warning. warning. Why does? That... Well, because I didn't show up to work today. I understand. I understand. If you see, if you see your, boss your boss tomorrow, tomorrow explain him the situation. situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Sunny. Okay, I have a situation here. Mm -hmm. Explain the situation. To him. You don't explain someone. You explain something to someone. Háganle la corrección. You explain something to someone. Voy a borrar todo lo demás para que les quede las correcciones en mí. So remember, you explain something to someone. You don't explain some, someone. Yo no puedo explicarlos a ustedes, pero les puedo explicar algo a ustedes. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura. En, en, en español... Nosotros decimos, te voy a explicar, pero en realidad no va a explicar a la persona, le va a explicar algo a la persona. Y en inglés, eh, justo no puedo decir, I'm going to explain you. I'm going to explain this to you. Or I'm going to explain something to you. Ok, así que háganle a yes. La Is explain something to someone. So you say, explain the situation to him. Ah, okay. Mm -hmm. You explain okay. the situation you. to him. Bye. Now you are Brad and I am Annie. Okay. Bye. Are ready to begin? Hi, Annie. How how is it going? Hello, Brad. I'm fine. And you? I am okay. Okay. Thanks. Thanks. Look, Look, I want, I to, want ask to ask you what does your do? <laughs> sorry. What does your boss do when when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss calls him or her, and when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up. To work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain the situation to him. 
Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Great. Vaya, eh, I'm going to send you to practice the conversation. Check. I'm going to check to share the conversation with the correction in the in the chat. Oye, para que la practiquen corregida. You will go to the room, practice the conversation, and answer the questions. Teacher, disculpe, ¿qué página del, del okay. manual? Number page. Uh, ya vamos. What's number 45. Page? 45. 45. 45. 45. Ah, okay. 45. Thank you. Yo dejo mi presentación lista desde antes. Entonces, así con... Ups. Y no abrí el manual. Ya lo vamos a abrir. Um, este es un tanto que me regaña. <ríe> move, dice move, 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 move. Quiero ver, what number is it? Forty-five. Forty-five. Okay. Forty-five. Uh -huh. I perfect. But you have the conversation. Remember to do the, the, the corrections, please. The conversation, and then you answer the questions that you have. No, it's not wrong, right? Oh, me, the teacher. Vamos a ver si me mandaba. María se las Okay, so you have the questions here. You have to unscramble. Unscramble means put the letters or put the words in the correct order to write the sentences. I'm going to send you. Oh, nice. You are almost all here today. Vamos. Jordan, Jordan. Okay, there we go. Join. Si se me quedan algunos aquí afuera que no logran entrar a, a ningún grupo chiquito, aquí se pueden quedar trabajando. ¿no? Y para, aprovechen a la gente que se queda aquí también. Rosy. Eh, Rosy, hello. Me dice si quiere que la muera. Ah, está muy bien. Carlos, Carlos, Jonathan. Jorge, no sé si se va a lograr unir al grupo, aunque sea o escuchar. Jorge. Iniciamos. Yes. Sí. Es Brad. O yo. Bye. Empiezo. Uh -huh. Sí. Bye. How is going? Hello, Brad. I am fine. And you? I am okay. Thanks. 
Look, I want to ask, to ask you, what do is the boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss calls him or her. And when the person returns or he or she receives a notification or Receive. warning. Receive. Receive. Sí. She received a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show, show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain the situation to him. Yeah, I think I will do, do that. Thank Annie. Inicia. Uh -huh. ¿Usted? ¿Usted inicia? ¿Usted inicia ahora? ¿O yo? No. Usted. Ah, yo. Uh -huh. Hi, hi, honey. How is, how is it going? Hello, Brad. I am fine. And you? I am okay. That, thanks. Look. I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone, someone doesn't come, my my boss calls him or, or her. And when the person returns, he or the, the recite a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show show up to work today. I understand. As if you see your boss tomorrow, explain to him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Okay. Pues, van a practicar los otros dos. Con Antonio y Estela. Silvia Estela, ajá. Ok, ok, ¿con quién voy yo? Juan Antonio. Juan Inicio, Antonio. Inicio yo o usted. Eh, I am Brad. Juan Antonio. Ok. Hi, Amy. How, how is, is it going? Hello, Brad. I am fine. <laughs> And you? I am ok. Thanks. Thanks. Look, I want to ask. I'm ok. Thank you. Thanks. Look it. Look. I want to ask you, what does your boss do? Do when a worker doesn't come to work? We ask if a son doesn't come in my bus call or here, and we the person. Uh, ¿Cómo pronuncia esta? Records. Records. Ajá. She. Uh -huh. She. Receive. 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 At tomorrow place and the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Okay. Okay. Yeah. What is you? Sí. Sí. Okay. Hi, Annie. How are you going? Hello, Brian. I am fine. And you? I am okay. Thank you. I do. I want to ask you what does your bus do it or doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss calls him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? And will because I uh, the announce I show, show up to work 
today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain the situation to him. Yeah, I think I will do that. Thank you. Okay. Disculpen, compañeros, que les este, las refleje la, el diálogo. Gracias, Clarissa. Ok. Ajá, está en la conversación. Yes. The second is in the... Um, Brad, uh, I want to ask, what does your boss do when a worker does they come to work? But in this case, what what does your boss do? What does your boss do? La, la, the first period, the second. When, uh, when the employee... When the employee... All right. Arrive. Arrive. She received. Uh, uh, arrive. 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 She received. She received a notification. She received. What does she do? Teacher, are you there? I'm here. I have a question in the second part, in the second on scandal, because your boss does work, what do you do? What do to work doesn't work? Uh, what does your boss do? In la question number two. Yes, I don't know, but I, I think... Um, Nothing falta algo. Falta eh, como el buen. What does, when, when you what, does, what does your boss do? Maybe when. What does? When the. When the worker. Doesn't go. When a worker. Si falta when el buen, ¿verdad? Mm -hmm. Yes. Falta el buen. When, sí. Mm -hmm. When a worker, what does your boss do? When a worker, when a worker doesn't, doesn't, doesn't to go to work, doesn't go, doesn't work. Go, doesn't go to work. Exactly. Mm -hmm. Si falta el when. That's yes. When a worker. La uno se está viendo. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. What does your boss do? What does your boss do? What does your boss do? When a worker when a worker doesn't go to work. What does when a worker doesn't go to work? Miss, ¿Mm? eh, fíjense que a mí se me dificulta como bastante eh, hacer eso, como ordenar las oraciones o las preguntas. Eh, el orden sí me cuesta bastante. Ah, ya le vamos a poner ahí. No encuentro el símbolo. <laughs> Ahí está. <laughs> the thing, go to work. Go, go to 
work. Mm -hmm. Go to work. Lástima. Lástima que yo no puedo compartirles a la pantalla, pero, pero les pero le voy a mandar un, un, un algo que le va a servir de práctica. Se lo voy a mandar aquí en este chat para que queden en lo que voy a ver otro grupo transeando. Okay, okay. Vale, se los pongo. Thank you. Checking. Thank you, teacher. Muy bien, si no me lo entiendo, sí. Hi, Miss. Hi. How are you? In this combo. Hmm? Quebrándonos la cabeza. <laughs> Es que hay una que no lea yo lógico. La number two le falta el when. El when, sí. sí. La number two me queda algo así como What does your boss do when a worker doesn't work? Doesn't go to work. Doesn't, I don't go. Sí. Doesn't go to work. Ok. Y la número tres, esa no sé, me dan ganas de empezar con if. If I don't work. Pero de ahí para allá no le hay lógica. If my boss... I don't... Uh, work en este caso no es el verbo. ¿Perdón? Work no es el verbo en este caso. Ah, esta es la... la... ¿Qué sería el adjetivo? No sustantivo. Es un noun, sí. Es un noun. Ah, ok. Hi, Karin. Hi. Llega, llega. What are we doing? What are we doing? We are putting some sentences in order. Well, some words in order to make sentences using conditional types view. With my and mate. No. No. If and when. Oh, okay. And the 45 page. Page 45. 45. Okay, thank you. No, no, no. No, 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 Déjenos aquí quebrarnos la cabeza. No, 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 no. 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 El verbo entonces es call. If I call. Veamos. If I, if I don't show up. If I call to my boss. If I call my boss. El tú no va ahí. No. Ni lo demás. Ah, uh, if I call, ah, uh, if I call my boss. If I call my boss. I don't. I don't shut up to work. Shut up to work. 
Sí. Es interesante, ¿verdad? Aprender algo nuevo, mira. Entonces, if I call my boss, I don't show up to work. Are you sure? Uh -huh. 50-50. <laughs> <risa> del permiso no estoy seguro voy a hacer eh, voy a hacer uso del comodín de la llamada Ahí quedó. You know the meaning. I imagine you are my boss. So I call you. Uh -huh. Hi, Luis. How are you? Uh, uh, uh. I'm very sick. Oh, so sorry. My little, my dear boss. <laughs> So sorry to hear that, Luis. Bye bye. Well, mm -hmm. I won't go to work because I already called Luis. That's what you're telling me. Uh, okay. But you can change the order. Okay. Entonces, I call my boss. Uh, no, sería. Uh, uh. El IF estaba bonito al inicio. No, el IF es ok. Ah, ok. I don't show up if I call my boss. Es posible. Así podría ser. Repeat, Karen. Como lo hemos dicho primero, ¿no? I don't show up to work if I call my boss. Está diciendo exactamente lo mismo que dijo Luis en diferentes If I can't. Ajá, pero está diciendo lo mismo que Pero bueno, no necesariamente tiene que ir al principio. Check another possibility. If I don't show up to work, <laughs> I call my work, I call my boss. Así es, ¿verdad? Okay. Exactly. Porque <risa> si no voy a trabajar, llamo al jefe. Pero si le llamo al jefe... ¿Ya? Si no voy a trabajar, le llamo al jefe. Porque si no me estaría diciendo si le llamo al jefe, no voy a trabajar. Right. Mm -hmm. That's it, uh, if I don't show show up. If I don't show up. Show up. Work. If I don't show boss. up. Mm -hmm. Teacher, y luego de work, lleva, how do you say coma? Sí. 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 sí, cuando el IF está al principio. Si no don't show up to work, I call my boss. How do you say coma, teacher? Coma. Yo sé coma. coma. Sí, la única diferencia okay. es que se escribe con dos, con dos M. Ok.
Uhum. Vai, tá interessante. Já Sim. E amanhã é a última classe? Não, é o jueves. Uh, me... Solo que va, pero, pero el jueves es, es más un repaso, es más la, la respuesta. Uh -huh. Pero en, en temas de elecciones, mañana será la última. Mañana. O el jueves todavía. Sí, el jueves, de hecho. Mañana. Claro. Todavía tenemos. Un más repaso. De lo que va quedando ahorita. Ok. Este prácticamente es el tema más. más, más. Sí, este está interesante. Vale la pena la derretida. <risa> es que en el, así como está el, el calor, uno literalmente se derrite. Sí, sí, sí. ¿Y qué dice? Dice la computer. Dice la computer que está mal. Eh, más fresco que ayer. Uh... Dice va. No sé. Sí, es que el problema de nuestros países tropicales es el grado de humedad. Ajá, eso. Ese. Porque hay países que hace más calor, pero el grado de humedad es casi cero. Sí. Entonces puede caminar uno o dos kilómetros y no transpira nada. El problema es que si no se hidrata, se enferma de los riñones sí, sí, sí. y también es que, por ejemplo en, en reno es bien seco seco uh -huh. imagínese que no podía aquí yo puedo subir una grada desde el sótano corriendo hasta la tercera planta y si sí, así como... pero subo Acá no podíamos subir hasta la tercera planta, así que voy a correr. Y nos dijeron, no se les ocurra intentar correr gradas arriba hasta la tercera planta, sin quedar sin aire. Y sí, uh -huh. no, sé, no, no, hay, no hay aire. Eh, eh, el ambiente es totalmente diferente. Sí, por la humedad. Sí. Aquí tenemos bastante humedad. Entonces, no sé si eso es bueno o es malo saber aquí. <laughs> Porque no so bueno, uh -huh. let's go. Let's go. Mm, okay. Let's go. Hi. Much. Everybody ready? Let's see. Nos falta la mitad. Todos, todos, hoy sí. Let's see, number one. When the employee arrives, she receives a notification. Mm -hmm. Bueno, y está con vuelta en vuelta. Okay. When the employee arrives, she receives a notification. O. O. The employee receives a notification when she. Or where. Arrives. 
Ya. Ah, then we can just see. Ah, okay. Pueden cambiar el orden only. Ah. When the employee arrives, she receives a notification. The employee, lo único que le vamos a cambiar y le vamos a poner the employee, ¿verdad? Primero, the employee receives a notification when she arrives. Porque no sonaría bien si yo digo she receives a notification when the employee arrives. Sonaría como que estamos hablando de dos personas diferentes. Ok. Entonces, por eso es que hay que cambiar ahí. Ok. Vaya. What about number two? Uh, was that your que boss? Me quedé perdido. Eh, ¿Qué dijo? Este... Disculpe, teacher, que le interrumpa. No, no, no. Dice que si puedo, si le escribo de ejemplo, yo recibe a notification. O si sea, en ese orden, este agrego lo que es she. No, no lo agrega, ahí está. Con la oración. ahí está, ahí está, entre ah. las palabras que le dan, ahí está. Aquí está chico. Ok, sí. Uh -huh. Lo único que estamos haciendo es la cuestión del word order, ¿verdad? ¿Cuál, ah. es el, cuál es el orden en que ponen las palabras para escribir la oración? Pero de ahí las palabras todas están ahí. No hay ni una nueva. Ok. Uh -huh. Solo es cuestión del orden en que las pone. Vaya, what about number two? What does your boss, uh, you when a worker doesn't go to work? Mm -hmm. What does your boss do when a worker doesn't go to work? Very good. Yeah. And the last one. Uh -huh. The last one. I call my boss if I don't show up to work. Mm -hmm. I don't, well, I call my boss if I don't show up to work. Another possibility? If I don't show up to work, I call my boss. Aha, uh -huh, exactly. Okay. If I don't show up to work, I call my boss. Show up means si no voy a trabajar. Si no me aparezco. <laughs> si no me aparezco en el trabajo. Si no me aparezco en el trabajo. Llamo mi jefe. Sí. Bueno, si no me aparezco en el trabajo, llamo al jefe. Vaya, yo le voy a mandar un link. Quiero que este, se lo voy a poner aquí en, en el grupo de, de la clase. De WhatsApp. Hoy. Para que ustedes vayan. Vayan y jueguen los calladitos sin volumen. <ríe> sin volumen. Cuando... ¿Verdad? Sin volumen. O con micrófono cerrado. Si usted quiere estar oyendo el ruido, pues está bien. Pero con micrófono okay. cerrado. Les voy a dar sus, ¿qué? Cinco minutos. Será lo mucho que se van a tapar. Eh, what you're going to do there is going to practice the word order when you're using this type of sentences. Oye. Remember, we're talking about conditional type zero. Conditional type zero. So, and the, the good thing is that there you don't have to work uh, to write as you're moving the, the, as you're moving the word. If it is correct, the, the, ¿cómo se llama? The color of the word change. Cecilia, ¿lograron avanzar algo o no? Sí. Eh, se lo misté, como ah, por la ¿Qué me dijo? <coughs> ¿Entraron? ¿No? Sí, sí. Ah, va. Yes.
Wait, wait. Está Iván del Cid. Iván. No está ahí. Ay, teacher. Ahí está. Eh, quiero ver, Juan Antonio. Ay, teacher. Ahí. Karen. Ay, teacher. Sí, estamos, estamos completos. Uy, pero ¿y quién falta? Porque tengo 19, tendríamos que ser 20. Vamos a ver, Carlos Alfredo. Ceci. Lomis. Marixa. Aquí, teacher. Hola. Claudia Ivón. Presente. Claudia. Daniel. Daniel. Erika. Present teacher. Eh, Isaías. Present teacher. Iván, ya lo había llamado. Ivette. Ivette. Ivette Elvira. Hello. Aquí present. Jonathan. Jorge. Present teacher. Okay, Jorge. Present teacher. Juan. Karen Leticia. Present, Present teacher. Present. Enrique, Present. Manuel. Present teacher. Rosy. Present teacher. Sandra Elizabeth. Silvia Estela. Present, present, present. Y Silvia Inés. Present, teacher. Nice. Estamos bien. Hoy sí, ya son 20 mil. Very good. <laughs> We are complete. Vaya, let me know when you finish, okay? Let me know. How many teachers the 15? Mm -hmm. Yeah, they are very short. So you will okay. finish soon. Okay. Uh -huh. Teacher, disculpe que lo que quiere que hagamos, que estoy algo perdida. Ahí, les, mandé un, ahí les mandé un link. Ok, ahí que tenemos que completar las oraciones, ordenarlas. Uh -huh. 
Sí, exacto. Ok. No me saca de mí. Uh -huh. Only three. Only three. I almost ah almost finished. Almost. Okay. Almost finished. Are you all only three missing? I said okay. Only three correct? No, no puede ser. No, teacher. <laughs> sí, yo dije no, eso no es posible. <laughs>
Finished. How yes. was it? How was it? Good. Yes. <laughs> oh. Finished, teacher. Finish. Okay. Finished. You see? Finish, Miss. Finish. Very good. ¿Cómo les fue? Finish. ¿Cómo les fue? ¿Cómo Más tarde les... que nunca, pero vamos. Very good, Sandra. Mm -hmm. Nice, nice, nice. I see Sam, no sé quién es Sam, Erika, Daniel, Yvonne. Very good. Very, very good. Nice. Nice, nice. So you see, that's a, a very easy way to practice uh, those types of exercises that I know sometimes uh, working with the with the with the order of exercises is not easy, right? But but when you have like something that is telling you, yeah, this word is correct here, this one is correct here, it's easier, right? That's is that makes it easier for you to work. Mm -hmm.
Can we continue? Yes, yes. <clears throat> yes, teacher. Perfect. Perfect, perfect. Bueno, pues. In this meet. In this Nice, nice. Okay. Well, remember we were talking about zero conditional. When do we use this structure? Let me. Okay, zero conditional is the structure when we use present, present, right? As you notice, the sentence the, the sentence has two parts. One that is the if clause and the other one that is called result clause, right? So both are present, present. That's why I tell you, this is of talking about conditionals. This is like the easiest one. The only thing you have to worry about is if you have to use the third person. That's the only thing, right? This conditional is used when the result will always happen. For example, if you have a, if I don't drink coffee in the morning, I get a headache, so I know that, right? Look at the example. If water reaches 100 degrees, it boils. That's a fact. It always happens, right? So we say that we use zero conditional when we know something happens. The result of the if, if clause is always the main clause. The if in this conditional can usually be replaced by when. So you say when perfectly out, perfectly he, here, you can say instead of with, if you can say when. When water reaches 100 degrees, it always boils. If water reaches 100 degrees, it boils, right? So perfectly can say that, yeah? Now, look at the example. If you hit ice, it melts. If you hit ice, it melts. When you hit ice, it melts. Remember the meaning is the same. Ice melts if you hit it. When you hit ice, it melts. Ice melts when you hit it, yeah? If it rains, the grass gets wet. The grass gets wet if it rains. Podemos cambiarle el orden. ¿Cuál es la diferencia? Y si yo pongo primero el if, primero pongo la if clause y después pongo el result, tengo que separarlo por cómo. Si primero pongo el result y después la if clause, no hay cómo. That's the only difference, ¿verdad? Pero de ahí el meaning es el mismo. No importa el orden que yo quiera seguir. The grass gets wet if it rains. Y puedo también usar when en vez de if. When it rains, the grass gets wet. The grass gets wet when it rains. The meaning is exactly the same. So I know that when something happens, I have the other result, okay? Question? Okay, no question. No question, está fácil, ¿verdad? Uh, no. Uh, ah, no, espérenme. Eh, eh, eh. Es decir, sí está fácil, pero en el camino. Esperen a ver también. los otros conditionals. That's why I tell you, it is, this is the easy one. <laughs> okay, let's see. Check the check the, the chart. When and if have similar meaning, right? We use when for usual situations and if for unusual situations. Both clauses have to be in simple present. And what I was telling you, if, if or when go at the beginning, we have to separate 
the two clothes by a thing. What do you do when you forget your tools for work? Uy. If I go to class, eh, to presential class without markers, that's a problem, right? So I don't have anything to write with. So what do you do when you forget your tools for work? What do you do if you miss the company's transportation? What do you do when you miss the company's transportation? Yeah. I ask for a backup, for a backup set when I forget my tools. I ask for a backup set if I forget my tools, right? When I forget my tools, I ask for a backup set. If I forget my tools, I ask for a backup set. So it's, the meaning is exactly the same. What do you do if you miss the company's transportation? Aquí debería de tener apostrophe S to show possession. I call a taxi if I miss the company's transportation. If I miss the company's transportation, I call a taxi. See? Any question? No question. No? Not for the moment. But... Okay. Mm -hmm. I look at this. The ah. Is in the base form. No, present. No. Sí, en, bueno, sí, no, en present. 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 Okay. Okay. En present porque, por ejemplo, si vamos a usar he o she, el verbo es como es present, ¿verdad? No es la forma base, sino que es present. Pero si ustedes fijan, dice, eh, mire. No, en la anterior está. Present, present. Entonces, cuando está en presente, si yo ocupo un, un, o este, un noun, que es tercera persona, en el caso de water es it, yo le cambio el verbo, ¿verdad? Y se lo pongo en tercera persona. Entonces, por eso es que tienen que recordar. Este no es como en los modas, que en los modas, eh, usted pone el verbo en forma base, pero aquí en el conditional usted pone el verbo en present. Este es present, present. ¿Por qué? Yo le puedo agregar ese al verbo. ¿sí? The grass gets wet if it rains. If when it rains, the grass gets wet. ¿Sí? Entonces, Vamos a recordar present, present. A ver, if I don't drink coffee, I get a headache. That's for sure. If I don't drink coffee, I get a headache. If I don't drink coffee, I'm sleepy all day. Okay. Y when I go to bed after one, I wake up late the next day. When I go to bed late, uh, when I go to bed after 1 a.m., I have problems to fall asleep. What happens to you when you don't drink coffee? Tell me. Something that you know that happens. What happens to you when you don't drink coffee? Mm -hmm. In my case, in my I, case I relax. Hmm? In my case, uh, drink coffee, I, I relax. Okay, so what happens to you if you don't drink coffee? I have a headache. You get a headache too? I get a headache. Uh-huh. Yeah. So you perfectly know, right, that that will happen to you. So you have to drink coffee because if you don't drink coffee, you get ahead, ¿verdad? 
Uh, some people don't sleep if they drink coffee. So they say, if I drink coffee after 4 p.m., I don't sleep. In my case, no. I can drink coffee at this in this class and I finish everything and I go to sleep. I have no problem for sleeping with um, coffee, right? But there are some people that say, if I drink coffee after 4 p.m., I don't sleep. In my case, uh, uh -huh. if I don't drink coffee, I feel moody. You? Yeah. You okay? What, can you repeat what happens to you? Uh, if I don't drink coffee, I feel moody. Moody? Yes. Okay, okay, okay. I feel moody if I don't eat. <laughs> when I'm hungry, I get angry. <laughs> Yes. So yes, yes. I know. I have to. I have to sleep, and I have to eat, and then I'm the happiest person of the world. But if I don't sleep and I don't eat, ooh, imagine. Yeah, <laughs> sure. Yeah, but you know what happens, right? That's why we say we use this this structure. When we know what happens, it's something that always happens, right? For example, in my case, if I don't eat breakfast, I get a headache. Yeah. I cannot, I cannot uh, miss uh, turns uh, of eating, right? Some people say, no, don't, 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 drink, don't eat dinner. I don't sleep. Um, I know that if I don't eat dinner, I cannot sleep because I'm hungry, right? If I don't eat breakfast, I get a headache too. If I don't eat lunch, I get a stomachache. Ah, so I have to eat everything, every, every time. Now, check this. What you're going to do in these sentences is, now you know the structure very well, right? Complete it. Let's see, we have nine sentences. Yeah, everything. So I'm going to send you to the rooms with these sentences, okay? So what you're going to do is complete them using the correct form of the verbs. Just give me... Vamos a ver si, 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 los, si se los pongo más chiquitos. Les pongo todas las PPT, ¿verdad? O le gusta más en un Word. ¿Cómo lo prefieren? ¿Mm? Word. Hablen ahora. Se va a hablar ahora. En Word. Word. En Word, teacher. Vaya, vaya. Ah, So remember what you're doing, what you're doing here is putting the word into the, uh, well, think about the, the form of the words that you need to use with that. If it is their person, remember that you have to use S. If you're using a, in este caso, todo es present, present. Le voy a, le voy a subir entonces el, el, el documentito ahí en el chat. Así lo bajan y ahí fácil lo, 
completamente. Ahí va. Check, check. Check it, check it. Ya lo vieron. Yes. Yes, teacher. Bye. I'm going to I'm going to send you to to work together with your partners, right? Mm -hmm. Descargando los teóricos. Perfecto, perfecto. Okay. Pues sí, listos. Well, I'm going to send you to the rooms for yes. you to help each other. Ready? Yes. Dominance class. You will join. Try to join. Hello. Okay. Yeah. Yo solo le escuchaba hablar, Sarita. Solo le escuchaba ¿Ah? ahí hablar. <laughs> es que quiero. No, me cuesta estarle. No me han dado mi computadora y me hace falta. No, el teléfono me cuesta un poco más. Ay, I my, my a, mí no, a mí no me abre el archivo. Ah. Es un Word. Uh -huh. No, no me lo abre, que creo que ya me venció la licencia. Ah, ¿Y tiene PDF? <risa> eh, sí, también, pero es lo mismo. ¿Cómo que es lo mismo? <risa> ya venció. <risa> Ah, o sea que igual le sale que lo manden. Ajá. ¿Alguien que lo pueda compartir? Oh, Iván. Ahorita. Ah, vaya. Ya, ya le encontré. Ya le encontré. Sí. Momento. Thank you. 
Okay. Miss, no lo pueden, no lo pueden enviar por una imagen. Lo Please. puedo compartir yo si gustan. Ay, porfa, porque ah. no pude. Ah. No pude. Permítanme un momentito que creo que pasó algo. Bueno. Ok. Yes. Ya. Yeah. Uh -huh. Y solo una, una consulta, eh, no le entendí muy bien a lo de Ciro, ¿se vamos a poner eso o es que no, no sé si lo puede volver a explicar, please? Es, acuérdese que es present, present, el verbo ver present. present. Ok. If I wait, wait up late. Tendría que escribir, Carlos. Hola, hola. Tendría que escribir. Acá. Uh -huh. Yes. Yes. I think it's there. What? No le escuché, Sandra, ¿qué dices? No. Creo que puedo yo ayudarle desde acá. Así, así sería, ¿verdad? No. If I oh, this way. Oh, here we go. Oh. No. Ma'am. Oh yes. Es decir, yo no puedo no sé en qué lado. Es en el presente. A ver, a ver. Cero. Ahí. En este caso, I get up. Mm -hmm. Usen el verbo en paréntesis, ¿verdad? If I sí, wake, wake up late, up. I... Wake up. Ah. Yes. Así sería, Miss, o, o, o lo mismo también. Ajá, y está bien. If I wake up late, I... 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 I am. I am. Exactly. I am. I am late for work. Okay. Um, there you listen. 
Dijo que vamos a utilizar el verbo en presente. Yes, if my home. If my if home. My husband cooks. Cooks. Okay. As the S and in the end, the cook. 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 S. C O O K S. Okay. C O O K S yes. in the in the second Jesse. Oh, ah, sí, es verdad. Oh, espera, pero la borra, lo puse donde no era. Okay, bye. Bar. ¿Cuál es el person? Mm -hmm. That's okay. This is person. This is B U R N S. No, no sé. Miss, I, I have a, a question. Tell me. Four. And, and the number four. Uh, it's children. Um, para responder, uh, para responder en, en negativo, so the, if children don't eat well. O utilizamos aren. ¿En cuál? Number four. If children don't eat well, sí. Don't eat well, ok. Uh -huh. If children don't eat well. Uh, aren. They aren't healthy. O they. Eat. Sí. Ajá. Uh -huh. And the number three, uh, it's Julie. If Julie, if Julie doesn't wear a hat, she gets sunstruck. If Julie doesn't wear doesn't a hat, hat. Uh -huh. yes, okay, she gets sunstruck. Yes. And the number, hat, she gets. And then number two, if my husband cooks, he burns the food. If my husband cooks, he burns the food. Yes, pobrecito. <laughs> okay. But in my case, if my wife cooks, he burns the food. Really? No, pero por el tema de que yo <laughs> okay. And the number one, uh, if I wake up late, I am late for work. Mm -hmm. okay. If I wake up late, I'm late for work. Ya pasamos. Yes, uh, ¿En cuál estamos, compañeros, ahorita? No. Five. En todo. Five. Five. Eran cuatro. Ah, porque están haciendo... Eat children, don't eat. Mm. Where they are. They are in hills. Vayan escribiéndolo en la pantalla, pero se los escribe, se los mandé en Word para que puedan ir escribiendo. Uh -huh. Nadie puede compartir pantalla. Uh, yo no puedo. Bueno, ya saben que aún en celular se puede compartir pantalla. Eh, sí, pero eh, lo que sucede es que en este dispositivo no tengo WhatsApp. Entonces no tengo cómo trasladarme eso. Ya, ya vamos a meterle WhatsApp en el otro mm. módulo porque ya tú. Ya está para qué. Es Ah, pero esas son otras que ven. 
No, ahí está. No, Mire, son animales. Qué chido, hasta contestado lo dieron ya. Yo. <ríe> no, a mí me gusta responder también. Del... <ríe> ah, bueno. bueno, otra cosa. No, vamos en las siete. Pa. Vamos en las siete. No, ¿cuál era? Estamos en la. En la ¿Qué no cuatro, era la seis? Cinco. Seis. Cinco. cinco. Seis. Number five. Ya sí lo tengo. Number no five. Mira el revés. Quiero si ver. No hay que cambiarle. Vaya. No había visto. ¿Qué? Okay. El cero condition. Cero condition. Vaya, entonces vamos en la, en la, en la seis. Seis. Bueno, así es, la seis está contestada. Pues sí, pero no está bueno. Revisen. Eh, sí, eh, quiero ver. <risa> es sí, sí, está bien. Porque es, que no, es que es plural. Entonces, Ajá. si fuera if person, ya tendríamos que agregarle ese al it. If, uh -huh. if people eat too many, uh, quiero ver, sweet, sweet they get fat. Get fat. Uh -huh. uh, number seven, if you smoke, Smoke. 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 Uh, you get, yes, smoke. You, you get, get yellow finger. Yellow finger. Miss, Miss, me puede explicar. Bueno, de hecho estuve viendo que el, eh, fingers solo para los americanos solo son ocho. Sí. Eh, porque los otros son thumb, ¿verdad? Y los de los pies le llaman de otra manera. No, toes. finger. Sí, son toes. Ajá. Uh -huh. Y se va. Eh, la number eight. If children play outside, they... Play. 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 Outside. Play. They... Are. No. Aren. Aren. Get overweight. Aren. Aren. Porque está en negativo. Get. Get over. Aren get. Overweight. Overweight. If you hit eyes, it melt. If you hit. Melt. Va, en eh, number, ¿en cuál vamos? En la... Uh, ten. Number ten. ten. Uh -huh. If I speak to John, he get annoyed. Get. <coughs> get annoyed. Get. 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 Uh, I feel good the next day if I go to bed early. Okay, Num number 12. Hi. Hi, teacher. Chicos. Estamos, ahorita estamos ahí. Todavía falta. Y 
y no están trabajando juntos ustedes sí teacher solo que he buscado callado ahorita que la idea es que trabajen juntos ¿verdad? ¿En cuál van, compañera? Sixteen. Sí. 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 The river freeze freeze. The freeze. Mm -hmm. It is. If it, it is. I am. Yeah. It, it is, verdad? It is. It's very I like to visit the museum. <laughs> is I I am I cycle to work. If the weather in is bigger, is my friend, my friend, the house, and everybody are jumping. This a lot. Everybody are noise. Hmm? Everybody are. Everybody are. Everybody is. Is. Everybody 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 is. Finish to share. Okay. Acá se lo saco. Que lo conocí ahí. We finished this one. Finish. Vamos. Usted lo va a comprar. Vamos 
Ash, vamos a ver. Number one. If I wake up late, mm -hmm. I am be late I am for late. work. I am, I am late for work. Okay, if I wake up late, I'm late for work, right? Okay. Nice. 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 I am. I am late for work. I am late. Uh, if my husband cooks. 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 If my husband cooks. He, he burns. He burns. He burns. Get the <laughs> Okay, number three. Julie doesn't work. Julie. No, but I say I'm Julie. Julie, Julie. If Julie doesn't. Doesn't work. Wear. wear a hat, she, she gets. 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 She gets on strap. If children don't, don't, eat. don't, eat. don't eat well, they aren't, they aren't healthy. healthy. Yeah. If children don't eat well, they aren't healthy. Vamos a ver, number five. If you... Mix. If you mix water and electricity, you get get up. you get a chop. If people eat. Eat. eat eat too many candies, sweets, they get they get fat. If you smoke smoke you smoke you, you get you get, get you get yellow fingers. Finger. Children. Mm -hmm. Play. play outside. Uh, they get, are, in, they uh, are overweight. They, they don't, 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 they don't get, no, they, don't, they don't get overweight. Okay. They don't. What about number nine? If you hit, you hit ice. If you hit ice, it melts. Melt. It melts. Number ten. I speak. I speak. Tell me the complete speak. sentence. If, if, I, if speak. I speak to John, I speak. he gets uh, annoyed. He gets annoyed. Annoyed. I feel. I feel. I feel, feel Feel good. So the next day, the next if day. I go I to bed early. Mm -hmm. Number 12. Lot of people Lot come. Of people come, 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 come if Jenny, Jenny has a party. Mm -hmm. she, she buys, buys, buys expensive clothes if she goes. She goes. My daughter passes her time if she works hard. David? Baby is sick. He drinks. If he drinks milk. What is she today? And the last one. The river freezes. The river freezes. The river freezes. Is it? Is it? Is it? Is it? I like. I like. The museum. The museum. I am in a new city. I am in a new city. I cycle. I cycle. I cycle. The weather is fine. 
My Everybody is from from every from singular. Oh, so you say everybody is from me. Yes. If it, if it rains. 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 Nice. Nice, nice. Questions. Oh, no. Nice. Oh. No questions. Tomorrow. No vamos a Tomorrow, tomorrow, tomorrow. We are going to do this. Okay. Yeah, to finish with this structure. But that's tomorrow. Right now, you don't worry about that. Right? Let's stay easy, verdad? Después de un ratito, ya se comenzó. Vaya, vamos a ver. Tell me present. Hola, buenas noches, teacher. Disculpe que estaba medio platicando con mi mamá. Estaba preguntando unas cosas. My Present, teacher. My microphone, claro. Bye. Ok, Cecilia. Cecilia. Clarixa. Claudia. Present, teacher. Daniel. Daniel, Erika, present teacher. Erika, Isaías, present teacher. Isaías, Iván, Iván. Iván no hay. Ya se nos perdió, Ivette. Present, chair. Jonathan. Present, teacher. Jorge. Present, teacher. Iván. Present. Karen. Present teacher. Luis Enrique. Present. Manuel. Present teacher. Rosy. Present teacher. Sandra. Present. Silvia. Present teacher, present. Silvia Inés. Present teacher. Ahora es la clase 18. Le toca a Silvestela. Sandra, ayer le dije, Sandra, le toca quedarse y se fue. Sorry, but I hear. Good night, good night, everyone. <laughs> no, pues sí, a los demás. Pues le dije, Sandra, le, Sandra, hoy le toca quedarse conmigo. Vaya, me dijo. Bueno, good night, everybody. Bye, dime Sandra. Y salió corriendo. Goodbye. Corriendo y después. Hizo trampa. Fue la primera. Good night, teacher, for classmate. Good night. Sorry for that. Seré la última, vaya. La última me escapo, no, dijo Sandra. Me escapo, me escapo. Salud. A ver si me alcanza la teacher. <risa> Dígame Sorry. que a ver si me alcanzan, ¿eh? si me atrapa mi me quiere. Voy a hacer la última, vaya. Vaya, 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 vaya. Pues. 
How are you, Silvia? Hello, teacher. Hello. ¿Cómo le va? So, so. <laughs> ¿Qué me cuenta? Eh, bye. Comentarle de que como por motivos de trabajo me he estado tocando salir algo tarde, ¿verdad? Siempre mm, vengo en, en camino. <laughs> Pero lo poquito que logro agarrar creo que se me... Ahí me ayuda un poco, pues, ¿verdad? Sí, pues sí. Bueno, ahora con eso que estábamos viendo lo de las preguntas, el, el, el uso del DAS, el uso del DU, ¿verdad? Y que hay okay, los conditionales. Uh -huh. La okay. conditional, cabal. Entonces, eh, cuando hablamos de terceras personas, se le agrega ese. Ajá. Es algo que a veces a uno le va costando un poquito ir agarrando. Sí. Entonces, lo que pasa es que se olvida, ¿verdad? Si no se pone en práctica esa estructura, se olvida. Sí, entonces ahí creo que está el que a veces me afecta a la hora de estar. Pero cuando, cuando vengo a clases de este inicio, yo siento que agarro más. O sea, que, que sí, es más que... fácil. Ajá. Pero igual, cuando lo agarro así, que, que vengo por lo menos escuchando, siempre me viene quedando alguito. Pues sí. Como, como de todas maneras, eh, bueno, en la práctica se termina de reforzar, Ajá. ¿verdad? Eh, eh, el, el tema, ahí es donde terminan de poner en, en práctica todo lo que, que se ha ido viendo. Pero, ¿tiene alguna preguntita? Pues hasta ahorita de lo que hemos visto, para mí ha sido claro, ¿verdad? Uh -huh. Algunas que, es que las conditional siempre me han así como dado un poquito de dificultad por la misma razón, pues porque es un poquito más de... de sí, porque de poner... como hay que ir combinando con otras estructuras, ese es el asunto. Ajá, pero, sí. pero igual, ¿verdad? O sea, sí, sí, ahí vamos. Y es vamos que cada present, día. present, hay otras, hay... Hay cuatro conditionals. Está ¿Sí? este que es el zero, que es present, Ajá. present. Está Ajá. el otro, el uno, que es present, past. No, present, future, perdón. El, Ajá, el futuro. Dos. Sí, el Ajá. dos, que es past y would. Y el verbo en, en forma base. Y Ajá. el último, el, el tercero, que es el... Es el más complicado, ¿ves? Que ahí van combinando varias estructuras. Entonces, pero es eh, poco a poco, porque, por ejemplo, ahorita ustedes se preocupan solamente por eso. Ya más adelantito, ya de que uh -huh. se vayan preocupando por, por las uh -huh. otras estructuras. Pero así, vean, uh -huh. despacio, despacio, despacio. Con uh -huh. el tiempo pues, va a ir, eh, se van a ir acostumbrando, pero sí, el presente es simple básico. Ese base Ajá. que se ocupa en un montón de estructuras, ¿verdad? Sí. En un montón de cosas. Entonces, de manejar los verbos en tercera persona, cuando se les agrega ese, cuando les agrega ese. Ajá. Todo eso para que no se le complique. Vaya, de acuerdo. Porque ese es básico lo que, lo que más. Ajá. Y con los temas, este, Silvia, ahí puede ver los videos uh -huh. también, ¿verdad? Reforzar. Sí, eso es lo que nos ayuda también. Cabal, porque ahí queda la grabación, entonces ahí puede ver el videito. Y otra cosa es que, por ejemplo, en el manual, eh, siempre uh -huh. en la primera página de cada manual, ustedes tienen eh, dos links. ¿Verdad? Siempre Ajá. en la primera página de cada lección. Ajá. Está la conversación. Ahí tienen dos links. Nosotros en clase no los podemos ver, ¿verdad? Porque Ajá. pues por los derechos de autor y todo eso, entonces nos, nos castiga ahí YouTube, ¿verdad? Entonces no se puede. 
pero ustedes perfectamente pueden en un ratito de tiempo libre, diciendo verdad, ¿de dónde el tiempo libre? No hay. Pero en el ratito de, de lunch, ¿verdad? En lo que está almorzando, puede poner el video, Ajá. estarlo escuchando. Esto les ayuda a, al, al oído y a la pronunciación, ¿verdad? No Ajá. solo ir al, al teacher y a los compañeritos, sino que también escuchar un poquito más de acento americano, digamos, ¿verdad? Entonces eso le ayuda a la exposición al, al idioma, ¿verdad? Uh -huh. Y es de entre los links, algunos son videos, otros son audios, otros uh -huh. son ejercicios de gramática, otros son de lectura. Entonces uh -huh. ahí van como a enriquecer un poquito más los temas, ¿verdad? Que uh -huh. sí que se están tratando. Entonces, algunos están dirigidos a los puntos gramaticales, pero generalmente están dirigidos al, al tema en general que se está tratando. Uh -huh, uh -huh. Que se está hablando de business, que se está tratando sí. de hablar de, 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 por ejemplo, de, de human resource, de human, uh -huh. eh, de curso humano, ¿verdad? ¿eh? Ajá, ajá. se está hablando de los permisos y todo eso. Ajá. Entonces, parte eh, eh, los videos o los links que están ahí son como para reforzar un poquito más. ¿Verdad? Eso? Ajá. Sí, ajá. Ahí, ajá. ahí ajá. puede, ¿verdad? Aprovechar de tener un extra. Por ejemplo, hoy, hoy que les queda una semana entre, Libre. entre, ajá, entre un curso y el otro, porque prácticamente el otro decía tentativo 22, pero mandan tentativo 29. Entonces, ajá, ajá. tienen así como que un poquito más de tiempo, prácticamente sí. más de una semana, ¿verdad? Para, ajá, ajá. Poner, para poner en práctica y poner viendo esos videos, ¿verdad? Sí. Para ajá. que esté un poquito más de de challenge. <ríe> pues sí, sí porque es que más cuesta, pues. Sí, y a reforzar un poquitito más los, los temas, ¿verdad? Sí, está bien. Uh -huh. Sí, Ticha. No, y yo agradecida, pues, porque nos está compartiendo siempre los conocimientos. <ríe> sí, ahí vamos. Ya los, había, ya los había perdido y mi. <risa> Ay, no le creo. No, a ustedes, porque se acuerdan que los Ay, que sí. hay que en el tercero, ¿verdad? Sí, sí. Y después en el cuarto estuve Ajá. con este otro grupo y que se unieron los dos. Ajá. Entonces, Ajá. ¿Verdad? Pero lo bueno es que ahí estamos. Así Ay, sí, es, no. A seguir. Muchas siempre, gracias. A seguir siempre con todas las pilas bien puestas. Sí, así es. ¿Verdad? Y yo la felicito porque al, a, ese, ese esfuerzo, eh, yo sé que no es fácil, ¿verdad? Sí, es que pues, en ir trabajando y estar estudiando Ajá. y todo eso. Es bien importante y pregunte, claro, cuando tenga alguna duda, usted sí, pregunte. Gracias. La felicito por eso también, porque hay mucha gente que prefiere quedarse con dudas por no preguntar. Pregunta. No, eso no es. Sí. Eso no. Es bien importante que, que logren vencer en la pena de, de preguntar, porque sí. él hace como que hay que van a decir si yo pregunto y qué ver. Exacto. No, no hay que preocuparse de eso. Así no. que yo la animo a que siga ¿Verdad? Gracias, Tiche. La mejor gracias, gracias. De, de aprender ese es, es buenísimo. Sí. sí, así es. Vaya, sí, Tiche, está bien. bien. Vaya, pues, Tita, la dejo bueno. ir a descansar. Bueno. Y nos... Gracias. Tomorrow. Good night. Good night. Take care. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye. See you. See you. See you.